السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜல்லஷானஹு தஆலாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ்வை விட்டுவிட்டு இறந்து போனவர்களை அல்லது அவர்கள் மகான்கள் என்று நம்ப கூடிய உயிரோடு உள்ளவர்களை பிரார்த்திப்பதும் அவர்களிடத்திலே தங்களுடைய தேவைகளை முறையிடுவதும் நேர்ச்சை செய்வதும் அடக்க தலங்களிலே போய் சஜ்தா செய்வதும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் செய்ய கூடியவர்கள் தங்கள் தரப்பிலே என்ன ஆதாரத்தை வைத்து செய்கிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் நமது நடைமுறையில இருக்கிற சில உதாரணங்களை முன்வைத்து அதையே ஒரு ஆதாரமாக காட்டி தங்கள் செயலை நியாயப்படுத்துகிறார்கள் என்ன உதாரணம் இதுதான் உங்கள்ட்ட ஆதாரம் என்ன உதாரணம் காட்டுறாங்கன்னு கேட்டா நம்ம ஒரு முக்கியமான தலைவரை பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஒரு பிரதமரை ஒரு முதலமைச்சரை நம்ம பார்க்க முடியுமா முதலமைச்சர் போய் நேர நீங்க எல்லாம் பார்க்க முடியுமா முடியாது முதலமைச்சரை நம்ம போய் பார்க்கறதா இருந்தா அதுக்கு இடையில அவரை பிடிக்கணும் அங்க இருந்து வட்டத்தில இருந்து மாவட்டத்துக்கு போகணும் மாவட்டத்தில இருந்து எம்எல்ஏ பிடிக்கணும் எம்எல்ஏல இருந்து அப்படியே போய் பல படித்தரங்கள் வேணும் பலருடைய தொடர்புகளை கொண்டுதான் அவரையெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு சாதாரண ஒரு முதலமைச்சரை உனக்கு பார்க்க முடியல அல்லாட்ட போய் நேர கேட்டுருவியா இதான் உதாரணம் ஏன்பா இங்க எல்லாம் போய் கேட்கறீங்க நேர அல்லாட்ட கேட்க வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டா அது எப்படி போய் கேட்க முடியும் அல்லாட்ட நேர கேட்க முடியுமா சாதாரண பிரதமர்கிட்ட கேட்க உனக்கு முடியல பிரதமருக்கு மேல நல்லா மட்டுமா அல்லாட்ட நீ பாருக்கு நேர போய் நிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த மக்களுக்கு குரான் ஹதீஸ் அதெல்லாம் மறந்து போயிடுது இது சரியா தானே இருக்குது ஒரு நினைச்சுக்கிறது கரெக்டா சரி தானே இது ஆமா ஒரு பிரதமர்கிட்ட போய் நம்ம நேரம் போய் கேட்ட வரட்டி யாரும் வரட்டி விடுறாங்க அப்ப அதுக்கே சில ஆளுகளை வேண்டிய ஆளுகளை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம போறோம் அப்ப அல்லா விடத்திலே நம்ம அந்த மாதிரிதான் போகணும் அப்ப வேண்டிய ஆள்களை போய் பிடிக்கிறோம் வேண்டிய ஆள்கள் மூலமாக அணுகுவது என்பதுதான் உலகத்தில் உள்ள நடைமுறையா இருக்குது அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் காட்டுவாங்க சில பேர் என்ன உதாரணம் காட்டுவாங்க உங்க மூலம் ஒரு வழக்கு போட்டாங்க பல செக்ஷன் போட்டிருக்காங்க முன்னூத்தி நாலு நானூத்தி நானு சொல்றாங்க ஒன்னும் புரியாது உங்களுக்கு நீங்க எல்லாம் போய் வழக்கு வாதாடுவீங்களா அதுக்குன்னு ஒரு திறமையான வக்கீல பிடிப்பீங்க உங்களுடைய பொறுப்பை விட்டு ஒப்படைச்சிருவீங்க அவரு உங்களுக்கு எப்படி வாத என்னமோ தெரியும் அவருக்கு அந்த பக்குவமான முறையில வாதாடி உங்களுக்கு வந்து வெற்றி பெற்று தருவாரு அது மாதிரி ஒரு வக்கீல் தான் இது நீங்க வாட்டி போய் நேரம் போய் நிக்க முடியுமா அப்ப அந்த உலகத்துல ஒரு நீதிமன்றத்துல போகும் பொழுது நம்ம ஒரு வக்கீல வச்சுதான் வாதாடுறோம் இந்த நடைமுறையை பாக்குறான்ல இதோட மார்க்கத்தை கம்பேர் பண்ண உடனே சரிதான் பாது சரிதான் அது நம்ம இப்படி அல்லாட்ட போறது அவங்களுக்கு எவ்வளவு பக்குவமா தெரியும் அல்லாட்ட எப்படி சொன்னா அல்லாக்கு பிடிக்கும் இது அல்லாவுக்கு பிடிக்காது அது மாதிரி பக்குவமா அவங்க வாதாடி நம்மளுக்கு வந்து வெற்றி வாங்கி தருவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவனுக்கு சரி மாதிரி தெரியுது இந்த குரான்ல இப்படி இதுக்கு ஆதாரம் இருக்கிறான்னு கேட்க மாட்டேங்கிறான் நபி செல்லா அலி செல்லம் இப்படி செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களான்னு கேட்க மாட்டேங்கிறான் இவனுக்கு எது போதுமானதா இருக்கு இந்த உதாரணங்களே போதுமானதா இருக்கு உதாரணத்தை காட்டின உடனே இது கரெக்டா தானே தெரியுது நம்ம அது மாதிரி அவளியா வச்சுட்டு போயிடுவோமே அப்படின்னு நினைக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்யறான் பல உதாரணங்கள் நிறைய சொல்றாங்க ஒன்னு ரெண்டு தான் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியும் எல்லாமே ஒரே மாதிரியான அம்சத்துல கூடியாந்துரும் இது சரியான ஆய்வு பண்ணோம்னு சொன்னா எந்த உதாரணங்கனால நீங்க பதில் சொல்லிட்டு போயிருவீங்க கரண்ட் இருக்குது உதாரணம் பயங்கரமான பவர்ல வருது அந்த பவரோட கொண்டு ஒரு ஜீரோ வால்ட் பல்பு போட எரியுமா எரியாது இந்த ஜீரோ வால்ட் பல்புக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர் வச்சு அது வேண்டிய அளவுக்கு அந்த என்ன சக்தி கொடுக்கலாம்னு தெரியும் டிரான்ஸ்பார்மருக்கு கரண்ட் இப்படி தான் வரும் அல்லாங்கிறது பயங்கரமான கரண்ட் அத வந்து உனக்கு எவ்வளவு தேவைங்கிறது வந்து கரெக்டா அதை ஒழுங்குபடுத்தி எப்படி டிரான்ஸ்பார்மர் வந்து தேவையான வோல்டேஜ் கொடுத்து இந்த ஜீரோ வால்ட் பல்ப் எரிய வைக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் அவ்வளியாங்கிறது அந்த பவரோட போய் நீ மோதனா நிக்கவியா எரிஞ்சு சாம்பளா போயிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சார் தான் நம்ம அவ்வளவு பெரிய இடத்துல போய் தொடுவான சாக்கடிக்கிற இடத்துல இது ரொம்ப ஈஸியா மாத்தி தருது ஏசிய இதுக்கு போயிருவோம் அது ஏசி கரண்ட் அல்லாங்கிற கரண்ட் ஏசி கரண்ட் சாக்கடிச்சு போடும் இவரு டிசி மாத்தி கொடுக்கிறாரு அவ்வளியா இந்த டிசி போய் பிடிச்சிக்கிருவோம் டிசி தான் பேட்டரி கரண்ட் ஆகி தர்றது போட்டாலும் சாக்கடிக்காது பவர் இருக்கும் அப்ப அந்த மாதிரி வந்து டிசி மாத்தி கொடுத்துறாருன்னு சொல்லிட்டு அதுல இது கரெக்ட் மாதிரி தெரியுது அப்ப 
இந்த ஒரு இது சரியாங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டோம்னா முக்காவாசி பேர் திருத்திடுவாங்க முதலாவது விஷயம் இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் பைத்தியகார்த்தனமான உதாரணங்கிறத நான் கடைசியா சொல்றேன் அல்லாவுக்கு உதாரணம் காட்டலாமா முதலா டாபிக் இப்படி எல்லாம் அல்லாவை பத்தி பேசுறோம் அல்லாவை பத்தி பேசும் பொழுது குரான் எடுத்து பேசணுமே தவிர நபிசல்லா அலி செல்ல முடியும் ஹதீச வச்சு பேசணுமே தவிர இந்த மாதிரி உலகத்தில் நடக்கிற உதாரணங்களை காட்டி பேசுவதற்கு மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறதா இல்ல முதல்ல உதாரணம் காட்டுறதே பாவம் ஆயிரும் அல்லாவை பத்தி பேசும்போது நீதிபதி மாதிரி அல்ல வந்து முதலமைச்சர் மாதிரி அல்ல வந்து கரண்ட் மாதிரி அல்ல வந்து இது மாதிரின்னு சொல்லி உதாரணம் காட்டுறமே உதாரணம் காட்டுறது வந்து பாவம் ஏன் பாவம் அல்லா தன்னுடைய திருமலையை அழகா சொல்றான் அவனுக்கு நிகராக யாரும் இல்ல இருந்தா உதாரணம் காட்டலாம் ஒரு உதாரணம் காட்டுறதா எனக்கு உதாரணம் காட்டுறதா என்னை மாதிரி ஒரு இருக்கணும் அப்பதான் உதாரணம் காட்டுவோம் என்னை மாதிரி யாரு இல்லைங்க போது என்னை கொண்டு இருக்கு உதாரணம் காட்ட முடியுமா இவர் மைக்கி மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் எனக்கு மைக்கி ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா சம்பந்தம் இல்லாத காட்டக்கூடாது உதாரணம் காட்டுவதா இருந்தா அது மாதிரி இருக்கணும் அப்ப அல்லாவுக்கு நீங்க உதாரணம் காட்டுறீங்களே அல்லா மாதிரி யாரு இருக்கிறா நீதிபதி அல்லா ஒன்னா முதலமைச்சர் அல்லா ஒன்னா நீதிபதியை அணுகிற மாதிரியே அல்லா அணுகணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஒரு முதலமைச்சர்கிட்ட எப்படி நடக்கணுமோ அப்படித்தான் அல்லாட்ட நடக்கணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அல்லாதான் சொல்றானே உலக குள்ளகு குஃபோ நடக்கு கொள்கோல்லாக சூறாவுல கடைசி வசனத்துல எல்லாம் சொல்ற நூத்தி பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல அல்ல அற்புதமா சொல்றான் குள்ஹுவல்லாஹு அஹத் அல்லாஹு சமத் லம் எலித் வளம் யூலத் வளமிய குள்ளகு குஃபோ நஹத் அவனுக்கு நிகரா யாரும் கிடையாது அப்ப அல்லாவுக்கு நிகரா யாரும் கிடையாதுன்னு சொன்ன பிறகு நம்ம எப்படி நீதிபதியை போல மின்சாரத்தை போல வக்கீல போல நீதிபதியை போல முதல்ல அனுமதியே கிடையாது இன்னொரு இடத்துல அல்ல சொல்லி காட்டுறான் சூரத்து ஷூரா பதினோராவது வசனத்துல எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அவனை போல எதுவுமே கிடையாது அவனை போல எதுவும் கிடையவே கிடையாது உதாரணம் பேசாத அல்லாவ பத்தி பேசணும் அல்லாவ தனியா நிப்பாட்டிக்கிட்டு பேசணும் அல்லாவுக்கு நிகரா எதுவும் கிடையாது சொல்லும் பொழுது எப்படி நீங்க உதாரணம் காட்டலாம் இதாவது அவனை போல இல்லைன்னு சொல்லப்படுது தெளிவாக உதாரணம் காட்டுறது சொல்றான் அல்ல வந்து யாசின் சூறாவுல ரொம்ப அழகா சொல்றான் விளங்குறதுலன் இந்த மனிதன் நமக்கு போய் உதாரணம் காட்டுகிறான் இவன் இந்த அற்பத்தில் அற்பமா இருக்கக்கூடியவன் படைச்ச இறைவனாக எனக்கு உதாரணம் காட்டி தெரியறான் அவனை நான் படைத்திருப்பதை மறந்து விட்டான் உதாரணம் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல வந்து கடும் கோபமான வார்த்தை என்ன செய்யறான் இந்த மனிதன் நமக்கு உதாரணம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு போய் உதாரணம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் அவனை நான் படைத்திருக்கிறேனே அதை மறந்து விட்டான் அப்ப நான் அவனை படைச்சிருக்கிறேன் என்னால் படைக்கப்பட்டவன் படைக்கப்பட்டவன் வந்து படைக்கப்பட்ட பொருளை கொண்டு போய் என்னோட கம்பேர் பண்ணி உதாரணம் காட்டுகிறான் என்று சொல்லி அல்ல கோவப்படுறான் அப்ப இந்த வக்கீல நீதிபதிங்கிற அடிப்படை எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு அற்புதமான உதாரணமா தெரிஞ்சாலும் சரி இப்படி பேசுறதே பாவம் இப்படி பேசுறதே குற்றம் இப்படி பேசுறது அல்லாவுக்கு பிடிக்காது இப்படி பேசுறதே சிறுக்கு உதாரணம் காட்டணும்னு நீ ஈக்குவலாக்கி பிடியல நீங்க அவுலியாவை பத்தி பேச போய் அவுலியாவை அல்லாவை ஈக்குவலாக்க போய் அல்லாவை முதலமைச்சர் ஈக்குவலாக்கி அல்லாவை நீதிபதி ஈக்குவலாக்கி அல்லாவை மின்சாரத்தை ஈக்குவலாக்கி இப்படி நிறைய சிற்க வைக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு சிற்க செய்யறதுக்காக வேண்டி இந்த ஒரு பொய்ய மறைக்க ஒன்பது பொய் சொல்லுவான்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு பொய் சொல்லிப்படுவான் அதை மறைக்கணுமேங்கிறதுக்காக ஒரு பொய் அதை மறைக்கிறதுக்காக வேண்டி இன்னொரு பொய் அப்ப ஒரு பொய் சொன்னான்னு வைங்களேன் வருஷே ஒரு ஒன்பது பத்து பொய் சொல்லி தான் அவன் முடிவான் நிறைய எழுத்துட்டே போய் சங்கில் தொடர் மாதிரி அந்த மாதிரி தான் ஒரு இணை வைப்ப தப்பான வாதத்தை சொல்லி நியாயப்படுத்தினா அதுல ஒரு இணை வைப்பு அதுல ஒரு சிறுக்கு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் காட்ட அதுல ஒரு சிறுக்கு இன்னும் தெளிவாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சொல்லி காட்டுறான் இல்லாஹில் அம்சால் அல்லாஹுக்கு நீங்கள் உதாரணம் காட்டவே செய்யாதீர்கள் அப்படி கூட ஒரு ஆயத்துல நான் சொல்லி காட்டுறான் சூரத்து நகலில தேனிங்கிற சூறாவுல எழுபத்தி நாலாவது வசனத்துல எல்லாம் சொல்றான் நீங்கள் கூறாதீர்கள் லில்லாஹி அல்லாஹுக்கு அல் அம்சால் உதாரணங்கள் சொல்லாதீர்கள் அல்லாவை பத்தி பேசும்போது உதாரணம் இவ்வளவு தெளிவா இருக்கு அல்லாவை பத்தி பேசினா 
உதாரணத்தை பேசக்கூடாது நீ என்ன அற்புதமா தத்துவமா இருந்தாலும் சரிதான் அதை நீ பேசக்கூடாது பதினாறுல எழுபத்தி நாலாவது சூரத் நகல்ல எழுபத்தி நாலாவது வசனத்துல அல்ல சொல்லி காட்டுறோம் அப்ப இந்த உதாரணம் காட்டுவதற்கு எந்த ஒரு அருகலையும் நமக்கு கிடையாது உதாரணம் உதாரணம் விட்டுறது ஒரே ஆதாரம் இந்த கபருக்கு போவதற்கு அங்க போய் பிரார்த்திப்பதற்கு அதை கட்டி அழுவதற்கு என்ன கையில வச்சுக்கிற ஆதாரம் குரான் வசனமா இருக்கு இல்ல ரசூல் செல்லாத்தில் அனுமதிச்சாங்களா இல்ல இவங்கள்ட்ட இருக்கிற ஒரே ஆதாரம் என்ன இந்த உதாரணம் தான் இந்த உதாரணங்கள் கூடாது அதே நேரத்தில் அல்ல என்ன சொல்றா தெரியுமா உதாரணம் எனக்கு காட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்கு உதாரணம் சொல்றான் அல்ல சொல்றா எனக்கு ஏன் உதாரணம் காட்டக்கூடாது தெரியுமா ஒன்னுல இருந்து நான் உதாரணம் காட்டுறேன் உனக்கு உதாரணம் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்ல எப்படி சூப்பர் பாயிண்ட் அல்ல சொல்றா பாருங்க வரபழக்கும் மசலம் மின் அம்புசிக்கும் அல்ல சொல்றான் இது சூரத் ரூம் ரூம்ங்கிற அத்தியாயத்தில் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் உனக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் பெண்ணு சொல்றேன் பாப்போம் நீ ஒரு எஜமான் ஒரு அடிமைய காசு கொடுத்து வாங்குற அல்ல சொல்றான் நீ ஒரு முதலாளி ஒரு அடிமைய ஒரு மனுஷன் அந்த காலத்தில் அடிமை இல்லை அந்த காலத்தில் மனிதர்களே சந்தையில் விற்கப்படுவாங்க ஆடு மாடு மாதிரி அப்படி வாங்கப்பட்ட ஒன்று சொன்னா வேலைக்காரமா இருந்தாலும் கிடையாது அவனுக்கு உரிமையே கிடையாது வேலைக்காரன் இருந்தா நம்ம இருப்போம் போலான்னு போயிருவான் அவன் நம்மளை எடுத்துட்டு போயிருவான் அடிமைங்கிறவன் எங்கேயும் போவே ஏழாது போனாலும் பிடிச்சி நாங்கள் கொடுத்துருவாங்க எல்லாரும் சேர்த்து ஒப்புக்கொண்ட ஒரு அம்சம் அது அந்த காலத்தில் இருந்துச்சு ரசூல் சொல்லா சொல்ல காலத்தில் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப காலமா அந்த அடிமைங்கிறது இருந்துச்சு இந்த அடிமைய வந்து அல்ல உதாரணம் காட்டுறான் நீங்க ஒரு அடிமை நீங்க காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வர்றீங்க வாங்கிட்டு வந்த உடனே நீங்க வந்து அவனை உங்களுக்கு ஈக்குவலா வச்சு இது இந்த இந்த பாதி உனக்கு இந்த சுத்தி எனக்கு இந்த இதை நீ வச்சுக்க இதை நான் வச்சுக்கிறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் இல்லாம சம பங்காளி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு பாதி தான் இல்லாம என்று நீ சொல்லுவியாடா உனக்கு நான் உதாரணம் காட்டுறேன் அப்படிங்கிற நல்லா அப்ப நீ வந்து உன்னுடைய இதுல பங்கு வைக்க மாட்ட உன்னுடைய அடிமைண்ட உனக்கு தனியா ஒதுக்கிற அடிமைக்கு உனக்கு இருக்கிற வித்தியாசத்தை விட உனக்கு எனக்கு வித்தியாசம் கூட இல்லையா அல்ல கேட்கறான் உங்களுக்கு அடிமைக்கு என்ன வித்தியாசம் மனுஷங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் சின்ன ஒரு அந்தஸ்து எல்லாம் ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம் இருக்குது அல்லாவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு உதாரணம் காட்ட கூடாதுங்கிறதுக்கு அல்ல ஒரு உதாரணம் காட்டுறோம் எனக்கு உதாரணம் நீ காட்டுறியா நான் உனக்கு உதாரணம் காட்டுறேன் எப்படி இருக்கு உனக்கு அப்ப உன் வீட்டு வேலைக்காரனுக்கு பாதி பங்கண்டா ஒதுக்கிறியா கடையில லேபரா வச்சுக்கிறீங்க இல்லங்க அவனை வந்து நான் காலையில் எட்டுல இருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் நான் உட்காந்துக்கிறேன் நீ பன்னெண்டுல இருந்து நாலு வரைக்கும் நீ உட்காந்து எல்லா உலக காசு வாங்கி போட்டு சொல்லுவீங்களா ஒரு பீன் வேலைக்கு கூப்பிட்டு அவர் சேர்த்து இருக்கிறீங்க கெடுபடி வேலைக்கு உங்க சீட்டில் உட்கார வைப்பீங்களா அப்ப நீ ஒரு முதலாளின்னு சொல்லிட்டு அவன் வேலைக்காரன் உட்கார வைக்க மாட்டேங்கிற ஒரு எஜமான்னு சொல்லிட்டு அடிமை உட்கார வைக்க மாட்டேங்கிற ஏன் சீட்ல கூட வச்சு உட்கார வச்சுக்கிற ஏன் சீட்ல கொண்டாந்து ஒரு ஒரு என்னுடைய கால் தூசிக்கு சமம் இல்லாத அற்பத்தில் அற்பமான என்னோட ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாதவர்கள் எல்லாம் கொண்டாந்து என்னுடைய இடத்துல உட்கார வச்சுக்கிறேன் இவர் அப்துல் கால் ஜிலானி அல்லா கடத்த விட்டுக்காரு அல்லா ஓய்வு எடுக்கும் இவர் வந்து உட்காந்துக்கிறாரு இப்படி ஆக்கிறீங்களப்பா கோபுரம் அல்ல யாரு என்ன நினைச்சு எனக்கு உதாரணம் காட்டி தெரியல அப்படின்னு நல்லா கேட்கறான் அதே நேரத்தில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது அல்லா வந்து ஒரே ஒரு உதாரணம் காட்டுறான் அவன் தனக்காக வேண்டி அந்த உதாரணம் காட்டுவது கூட நீங்க உதாரணம் காட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் காட்டுறான் அல்லா எப்படி சொல்லி காட்டுறான்னு கேட்டா அல்லாஹு நூறு சமாவாதி மத சூரத்து நூறு நூறுனே ஒரு அத்தியாயம் ஒளி பிரகாசம் ஜோதின்னு ஒரு அத்தியாயம் இருக்குது நூறு அந்த அத்தியாயத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுறா அல்லாஹ் நூறு சமாவாத்தி வல்லர் நான் அல்லா வகைய நான் இருக்கிறேனே இந்த வானம் பூமி எல்லாத்துக்கும் ஒளியா இருக்கிறேன் இந்த சூரிய ஒளி எல்லாம் இவ்வளவு பயங்கர ஒளிங்கிறீங்க இதெல்லாம் நான் போட்ட பிச்ச ஒண்ணும் இல்ல இதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது இதெல்லாம் மிஞ்சின ஒளி தான் வானம் பூமி மொத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அத்தனைக்கும் ஒளியா ஒளி வீசக்கூடியவனாக நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய ஒளியை நீங்க புரிந்து கொள்வதாக இருந்தால் எதுக்கெல்லாம் சொல்றான்னு கேட்டா உலகத்தில் இல்லாததையா சொல்லி சொல்லி காட்டி உலகத்தில் இல்லாத பொருளையா சுட்டி காட்டி அப்படி உதாரணம் காட்டுறான் இல்லாதது அல்ல கூட உதாரணம் காட்டுறான் எப்படி காட்டுறான்னு பாருங்க மசல் நூறு அவனுடைய ஒளி என்னுடைய ஒளிக்கு உதாரணம் என்ன தெரியுமா ஒரு விளக்கு மாடம் விளக்கு வைக்கிற மாடம் தெரியுமில்ல அந்த காலத்தில் விளக்குகளை வைக்கிறதுக்கு ஒரு மாடம் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதுக்குள்ள விளக்கு வைக்குவாங்க அந்த மாதிரி லைட் எல்லாம் இல்லாத காலம் என்னுடைய ஒளிக்கு உதாரணம் என்னன்னு கேட்டா ஒரு மாடம் இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பீகா மாடம் எதிர்த்து சொல்லப்படுதுன்னா பெரிய இடத்துல வெளிச்சம் வந்து குறைவா போயிடும் ஒரு மன்னனை வளர்க
ஜீரோ ஃபால்ட் பல்ப் உங்க இடத்து சின்னத்தை இடத்து சுருக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதுல வந்து என்ன செய்யலாம் கீழே புஸ்தாத்து வச்சு படிக்கலாம் அப்ப இடத்த சுருக்க சுருக்க வெளிச்சம் வந்து பிரைட்டா இருக்கும் அல்ல என்ன செய்யலாம் கேட்டா அந்த பிரைட்டுக்கு உதாரணம் காட்டுறான் ஒரு ஒரு மாடத்தை வச்சுக்க சின்ன மாடம் அந்த குழி மாட குழிம்பாங்க இல்லையா அந்த மாட குழிய வச்சுக்க அது எவ்வளவு இருக்கு மாட குழிங்கிறது எவ்வளவு இருக்கு இப்படி ஒரு அரை அடி இப்படி ஒரு ஒரே அடி ஒண்ணுக்கு அரை தான் மாட குழின்னு வைக்கிறாங்களே ஒரே அடி இந்த காலத்துல பாத்துருக்க மாட்டீங்க கிராமங்கள்ல உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்களா சிட்டில உள்ளவங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க மாட குழிலாம் பாசல விளக்கு வைக்கிறதுக்கா வைப்பாங்க அந்த மாட குழி இருக்குது அந்த மாட குழில பீஹா மிஸ்பா உன் அதுல ஒரு விளக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது வெளிச்சம் அது வெளிச்சம் சின்ன இடத்தை காட்டுறதுனால வெளிச்சம் நல்லா இருக்கும் ரூம்ல வச்ச விளக்கு இல்ல மாடத்துல வச்ச விளக்கு அந்த மாடத்துல எவ்வளவு பிரைட்டா இருக்கும் அந்த மாடத்துக்குள்ளதான் இல்ல பயங்கர வெளிச்சமா இருக்கும் அல் மிசுபாகு பி சுஜாஜத்தின் அந்த விளக்கு எங்க இருக்குன்னு கேட்டா கண்ணாடிக்குள்ள போடப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்துல கண்ணாடி இல்லாத காலந்தான சிமெல் எல்லாம் இந்த மாதிரி ரெடிமேடா கிடைக்காது அது மாதிரி சிமெல் கண்ணாடிக்குள் போடப்பட்ட விளக்கு கண்ணாடி போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் வெளிச்சத்தை அதிகப்படுத்தி காட்டும் சின்ன இடத்தினால வெளிச்சம் இருக்கும் அதுல கண்ணாடிய போட்ட உடனே அதுலயும் வெளிச்சம் இருக்கும் அசுஜாஜத்துக்கு அண்ணகா கவுக்கபுன் துரியும் கண்ணாடி இருக்க அதுவே நட்சத்திரங்களை போல சூரியன் எப்படி பிரகாசிக்குதோ அது தனியா பிரகாசிக்குது அதுக்கு ஒரு கண்ணாடி போடப்பட்டிருக்குது அந்த கண்ணாடி எப்படி கண்ணாடி நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற கண்ணாடி இல்ல உலகத்துல எங்கேயும் இல்லாத கண்ணாடி அந்த வெளிச்சம் அல்ல அவர் தன்னுடைய உதாரணத்துக்கு காட்டும் போது கூட இருக்கிற பொருளை சொல்ல மாட்டேங்கிறான் இல்ல அப்படி ஒண்ணு உலகத்துல எப்படி இல்ல ஒரு கண்ணாடி வரும் கண்ணாடி காட்டணும் வெளிச்சம் வரும் அதுல இருந்து பெருதி படிக்கத்தான் நீங்க நம்ம வச்சுக்கிற கண்ணாடிகள் எல்லாம் இருக்கிறது எடுத்து காட்டும் அதுலயும் இருக்க வெளிச்சம் வருமா வராது அல்ல என்ன சொல்றான் என்னுடைய ஒளியை புரிஞ்சுக்கிறதா இருந்தா ஒரு மாடத்தை கற்பனை பண்ணிக்க அதுல ஒரு விளக்கு இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிக்க அந்த விளக்கு கண்ணாடி போடப்பட்டிருக்க கற்பனை பண்ணிக்க கண்ணாடியில இருந்து வர வெளிச்சம் வருது விளக்குல இருந்து வர வெளிச்சம் வருது அந்த கண்ணாடி போடுறம அதுல இருந்து வர இயற்கை தன்னால வெளிச்சம் வந்துகிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு உத்திரமை என்ன அது அப்படி தண்ணி மாதிரி எப்படி பிரைட்டான என்ன விளக்கு என்ன மாதிரி வீடு விழுந்து என்ன இல்ல அதுல வர வெளிச்சம் வருது உத்திர எண்ணெயிலே வெளிச்சம் மூன்ற கண்ணாடியிலே வெளிச்சம் விளக்குலே வெளிச்சம் இருக்கிற இடம் வேற சின்ன மாடம் இப்ப எப்படி இருக்கும் வெளிச்சம் இந்த மாதிரி ஒன்னு உலகத்துல கிடையாது என்ன வெளிச்சம் தருமா தராது மூன்ற கண்ணாடி வெளிச்சம் தருமா தராது அப்ப அல்ல இப்படி சொல்லிட்டு செய்யறான் கேட்டா அதை இன்னும் சொல்றான் ஏதாவது எக்காது ஜெய்துகா யுகிவு அதனுடைய எண்ணையே பிரகாசம் கொடுக்கும் லவ்லம் தம் சசுகனார் நெருப்பதுல படாட்டாலும் அது வேற வெளிச்சம் தரும் என்ன வெளிச்சம் தரும் நீ விளக்கு கொடுத்தாட்டாலும் எண்ணெயில வெளிச்சம் வரும் அப்ப எண்ணெயில இருந்து வெளிச்சம் விளக்குல இருந்து வெளிச்சம் அதுல ஒரு மாடம் வேற வச்சிருக்குது அதனால வெளிச்சம் கூட கண்ணாடி போடுறோம் அதுல வேற வெளிச்சம் இப்படி எல்லாம் வந்து அந்த இடம் எவ்வளவு வெளிச்சமா இருக்கும் அந்த சின்ன இடத்துக்குள்ள வெளிச்சம் எப்படிப்பட்ட வெளிச்சமா இருக்கு அட இந்த மாதிரி வெளிச்சம் உள்ள வேண்டாம்னா எனக்கு போய் உதாரணம் காட்டுறான் இல்லாததான் உதாரணம் காட்டையாலும் அல்ல எதுக்கு சொல்றான்னு கேட்டா இப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வெளிச்சம் தர கண்ணாடி இல்ல என்னையவே எளிச்சம் வெளிச்சம் தரக்கூடிய தீ பத்தாம அதுவே வெளிச்சம் பாட்டில் வச்சு வெளிச்சம் வந்துடும் அப்படி என்ன இருக்கா உலகத்துல அப்படின்னா மின்சாரம் ஒன்றுமே தேவையில்லைய பாட்டில் ஒரு ஒரே ஒருத்தர் வாங்கி வச்சா போதுமே நூறு மில்லி வாங்கி வச்சுட்டோம்னா வெளிச்சம் வந்துகிட்டே இருக்கும் வெளிச்சம் குறைவா போகுது தீ கொடுத்த வேண்டியது இல்ல அப்படி ஒரு உலகத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கானா அப்படி ஒண்ணு இருந்தால் இருந்தா தான் எனக்கு உதாரணம் காட்டணும் எனக்கு போய் உதாரணம் காட்டுறாங்க சூரத் நூறுல அவடே ஒரு உதாரணத்தையும் சொல்லிப்பட்டு இப்படி இல்ல இந்த மாதிரி தான் எனக்கு சொல்ல முடியுமே தவிர எனக்கு உதாரணம் காட்ட இயலாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன சொல்றான் நூறு நலா நூறு என்ன ஏற்படுது நூறுக்கு மேல நூறு நூறுல பிரகாசம் ஒளி ஒளிக்கு மேல் ஒளி ஒளிக்கு மேல் ஒளி ஒளிக்கு மேல் ஒளி அதான் எனக்கு உதாரணம் அல்ல அப்ப இப்படிப்பட்ட தனித்தன்மை உடைய ரபுல்ல ஆலமீனுக்கு போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரியான உதாரணங்களை சொல்லி நம்முடைய தவறான நம்பிக்கைகள் எல்லாம் நியாயப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால அவர்கள் என்ன உதாரணத்தை உங்கள்ட எடுத்து போட்டாலும் சரி உதாரணம் காட்டக்கூடாது அல்ல தடுக்கிறானா இல்லையா அது சொல்லுங்க எனக்கு நிகரா யாரும் இல்லைன்னு சொல்றானா இல்லையா வேற கொஞ்சம் உதாரணம் எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு மறுதளிக்க பதிலளிக்க தெரியாட்டாலும் சரி சொல்றது தப்பு அல்லாவுக்கு உங்களுக்கு அந்த உதாரணத்தினுடைய கிருக்குத்தனம் வழங்காம வேண்டாலும் இருக்கலாம் அழகாவே தெரியலாம் அட இது மார்க்கத்துக்கு ஆதாரம் இல்லடா இந்த உதாரணத்தை வச்சு நீ மார்க்கத்தை நிலைநாட்டாது இஸ்ல
அப்ப இந்த ஒரு அடிப்படையை நம்ம கவனத்தில் வைத்துக் கொண்டோமையானால் இவர்கள் என்னதான் உதாரணங்களை காட்டினாலும் இந்த சமுதாயத்தை திசை திருப்ப முடியாது இந்த உதாரணங்களை காட்டுறான்னு பாருங்களேன் அது வந்து அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அல்லாஹ் விட்டுட்டு வேற ஆட்களை கூப்பிடுற எவனா இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது உதாரணம் பார்த்தா அற்புதமா தெரியும் ஆரம்ப செஞ்சு பார்த்தா கிருக்கத்தனமா போயிடும் இவங்க காட்டுற உதாரணத்தை ஒண்ணு எடுத்து பார்ப்பேன் உங்க சொன்னாங்களா இல்லையா என்ன உதாரணம் ஒரு பிரதமர் நமக்கு பார்க்க முடியாதுதான் மந்திரியை கூட பார்க்க எம்பியை கூட பார்க்க முடியாது என் பிரதமருக்கு போவானே ஒரு எம்பியை கூட போய் என்ன செய்ய முடியாது நீங்க எல்லாம் எம்பி பாத்திர முடியுமா நீ யார வந்து என்னடாது அப்படிங்களா அப்ப எம்பிய பாக்குற என்ன செய்யணும் உங்க ஏரியாவுல எம்பி எந்த கட்சிக்காரன்னு பார்க்கணும் அந்த கட்சியுடைய உங்க வட்ட உங்க வட்டத்துல யார் தலைவர் செய்யலாம்னு பாக்கணும் அவர்கிட்ட போய் கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எம்பிட்ட கொஞ்சம் கூட்டு போங்களேன் கொஞ்சம் சிபாரிசு பண்ணுங்களேன் ஒரு சின்ன ஒரு கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்களேன் அப்படின்னு கேட்கணும் அவர் கூட்டிட்டு போவார் உங்களை கூட்டிட்டு போய் நம்ம ஓட்டு உழைச்சு ரொம்ப தான் ஓட்டு போட்டாரு ஒருத்தனுக்கு <laughs> தெரியும் <laughs> மந்திரியோடு <laughs> எம்பிக்கு நம்மள தெரியாது இதான் காரணம் அப்ப நீ அல்லாவுக்கு உதாரணம் காட்டினா அல்லாவுக்கு ஒன்னே தெரியாதா இதான் கேள்வி அல்லாட்ட போய் யாரா எனக்கு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை தான் கேக்குறேன் அல்ல அப்படி எட்டி பாக்குறான் இவன் யார புது ஆளா இருக்கிறான் அல்ல சொல்லுவானா இவனை நான் பார்த்ததே இல்லையே இவன் என்னடா நீ நீலாம் வந்து கேக்குற நீ யாரா நீ எதுக்கடா அங்க வந்த அப்படி கேப்பானா அப்ப இவன் கேட்ட உதாரணம் இவன் கிருக்கத்தனம் பாத்தீங்களா ஒரு மந்திரிக்கு வந்து எனக்கு தெரியாது ஒரு ஆளை தான் கூட்டிக்கிட்டு போவோம் மனுஷன் மனுஷனுக்கு எல்லாம் அறிஞ்சிருக்க முடியாது படைச்ச ரபுல் ஆலமீன் வந்து என்னோட புது புது ஜென்மமா நான் படைக்கவே இல்லையடா உன்னைய நீ யாரா அப்படி கேட்க போறானா உன்னை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்ல போறானா நீ அல்லாட்ட போய் கையா இருந்தா நீ யார் தெரியும் உன்னுடைய எண்ணம் என்னன்னு தெரியும் உன்னுடைய கோரிக்கை என்னன்னு தெரியும் உன்னுடைய நடிப்பா கேட்கறியா நெசமா கேட்கறியான்னு தெரியும் இவன் மனுஷன் சிபாரிசு பண்ண கூட்டு போறானே அவனுக்கு தெரியறத விட அல்லாவுக்கு கூட தெரியும் அல்லாவுக்கு யார நீங்க சிபாரிசு பண்ணணும்னு கூட்டிட்டு போ போறீங்களோ அவருக்கு என்னை பற்றி எவ்வளவு தெரியுமோ அதை விட கோடி மடங்கு அதிகமாக என்னை பற்றி அவனுக்கு தெரியும் இப்ப எனக்கு ஆள் புரோக்கரு புரோக்கர் எப்ப தேவை தெரியாட்டு தானே புரோக்கரு அல்லாவுக்கு தான் எல்லாரும் தெரியுமே இப்ப கிருக்கு தண்ணி வழங்குதா இந்த மாதிரி உதாரணம் காட்டுவது வந்து இவங்க அல்லாவுக்கு எவ்வளவு தான் அறிவு இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு எம்பிக்கு இருக்கிற அளவுக்கு தான் அல்லாவுக்கு அறிவு நினைக்கிறாங்க ஒரு எம்எல்ஏக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்குமோ அவ்வளவுதான் அல்லாவுக்கு அறிவு அவருக்கு நாலஞ்சு பேர் தான் தெரியும் ஒரு ஐம்பது பேர் தான் யாவும் வச்சுக்கிடுவாரு ஒரு நூறு பேருக்கு மேல அவருக்கு என்ன செய்யாது அறிமுகம் இருக்காது ஒரு பிரதமருக்கு அவர் கட்சியை சேர்ந்த நூத்தி எண்பத்தி நாலு எம்பிகள் கூட தெரியாது கருணாநிதிக்கு எல்லா மொழியும் தெரியுமா வாஜ்பாய்க்கு அவர் கட்சியில உள்ள அம்புட்டு எம்பியும் தெரியுமா அது கூட தெரியாது அவங்க அறிமுகப்படுத்திக்கிறது இவ்வளவுக்கு தான் அல்லாவுக்கு அறிவு நினைக்கிறாங்க அறுநூறு கோடி பேர் அல்லாவுக்கு ஆமைச்சுக்க முடியுமா அப்படி நினைக்கிறாங்க அவங்க அப்ப என்ன விளங்குது இந்த உதாரணமே ஒரு கிருக்குத்தனமானது இது அல்லாவு கேவலப்படுத்துறது இந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் அல்லா விஷயத்துக்கு செல்லாது நீதிபதிப அப்ப இவர்கள் வந்து வக்கீல வக்கீல் மாதிரி அவ்வளவு எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் வந்து அல்லாவ நீதிபதி மாதிரி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்ப நீங்க பார்க்கணும் 
உலகத்துல ஒரு நீதிமன்றத்துல வாதிடும் பொழுது நீதிபதிக்கு முன்னாடி வக்கீல வச்சு வாதாடுறோம் ஏன் வாதாடுறோம் கேட்டா நீதிபதிக்கு நான் குற்றவாளியா இல்லைன்னு தெரியாது என் மேல கொலை குற்றம் சுமத்து கொண்டு நிப்பாட்டாங்க நான் கொன்ற நாடு தெரியுமா தெரியாது நான் கொள்ளலேன்னு தெரியுமா தெரியாது யாரு கொலையானு தெரியுமா தெரியாது அப்ப ஒண்ணுமே தெரியாத நிலை நீதி உட்கார்ந்துருப்பார் அவருக்கு சட்டம் தான் தெரியும் எது தெரியாது என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியாது அப்ப அவர் எதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டி இருக்கு வக்கீலுடைய வாதத்தை வச்சு தான் யாரு தான் செஞ்சிருப்பாங்க செஞ்சானா இல்லையாண்டு கண்டுபிடிக்க நிலையில் அவர் இருக்கிறார் அதனால நீதிபதிக்கு என்ன வேணும் வக்கீல் வேணும் அவர் என்ன செய்வாரு உங்க கட்சி சொல்லுப்பா நம்ம கட்சி ஒரு சொல்லுவாரு எதிர்கட்சி நீ சொல்லுப்பா அவரும் சொல்லுவாரு ஆய்வு பண்ணுவார் இந்த ரெண்டு வச்சு எதை செய்யறது இப்படித்தான் கண்டுபிடிக்க போறாரு அவருக்கு நீதிபதி வந்து அது இன்னும் சொல்ல போனா வக்கீல் திறமையா இருந்தான் வைங்க நான் நூறு கொலை செஞ்சு வெளியே வந்துருவேன் வக்கீல் சொங்கியா இருந்தான் வைங்க நான் செய்யாமலே உள்ள போயிருவேன் அதுவும் நடக்கும் நீதிபதி அப்படி செஞ்சிருவாரு நீதிபதி வந்து அவருக்கு ஒண்ணும் தெரியாது எப்படி ஆர்குமெண்ட் நடக்குன்னு பாப்பாரு ஆர்குமெண்ட் யாரு வலிமையா எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அந்த பக்கம் தீர்ப்பு வழங்கிடுவாரு ஆர்குமெண்ட் வச்சுதான் தீர்ப்பு வழங்குவாரு தவிர சத்தியம் அசத்தியம் அவருக்கு ஒண்ணுமே வழங்காது உலகத்துல என்ன நடக்கும் வழங்காது அப்ப நீதிபதிக்கு வந்து வக்கீல் வேண்டும் ஏன் வேண்டும் நீதிபதிங்கிறவன் மனச அவனுக்கு ஒண்ணு தெரியாது ஒரு குற்றம் சுமத்தப்பட்டு நின்றால் இது பொய் கேசா நெசக்கேசான்னு அவருக்கு தெரியாது இவருக்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு இருக்குன்னு தெரியாது அப்ப தெரியாத ஒரு நிலையில வந்து நீதிபதி ஒரு வக்கீலை தான் சார்ந்து நிற்கணும் அதே மாதிரி தான் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப அல்லாட்டு நம்ம போறோம் நிப்பாட்டப்பட்டோம் மறுமையில மறுமையில நிப்பாட்டப்பட்ட உடனே நம்ம வந்து தொழுதே இல்ல இன்னும் வச்சது இல்ல பத்து காசு ஜக்காத்து கொடுத்து தர்மம் கொடுத்ததே இல்ல ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சது இல்ல போனோம் அப்படி அவ்வளவு வருவாரு இவர் ஆனர் இவர் ரொம்ப ஐவேள தொழுகையாளி இவர் ரொம்ப சூரிய நல்ல மனிதர் எப்ப பார்த்தாலும் பள்ளிவாசல் இது அப்படி சொல்ல போறாரா என்ன போய் நிப்பாட்டின உனைய நான் யாரு உனக்கு தெரியும் அல்லா ஒரு அப்புல ஆலமீனுக்கு நான் என்ன என்ன லெவல்ல உள்ளவன் என்னுடைய அந்தரங்கம் என்ன வெளிரங்கமானது என்ன எனக்கு என்ன மார்க் போடலாங்கிறதெல்லாம் அங்க தெரியும் அல்லாவுக்கு தெரியும் போது வக்கீலுக்கு அங்க என்ன வேலை நீதிபதிக்கு ஒண்ணு தெரியாதனால வக்கீல் வேணும் அல்லாவுக்கு என்ன தெரியுமே இந்த வக்கீலுக்கு தெரியறதை விட கூட தெரியுமே இவர் என்ன ஆர்குமெண்ட் பண்ண போறாரு அப்ப அல்லாவ ஏமாத்தலான்னு சொல்றாங்களப்ப அப்ப அதான் அர்த்தம் நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிறலாம் இவர் வக்கீல் வந்து திறமையா வாதாட்டு நம்மளை காப்பாத்திருவாருனா திறமையா வாதாடி காப்பாத்துறதுனால பிராடு தானே வக்கீல் அப்படிதான் சொல்லி தருவாரு கொலை செஞ்சுட்டு போனா கூட இந்த கேஸ் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாரா நான் தான் கொலை செஞ்சேன்னு சொன்னா கூட பரவாயில்ல நான் கரெக்டா உள்ள சொல்லிருப்பா உன்னை காப்பாத்துறதுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி பதில சொல்லி தான் சொல்லி தருவாரு நான் கொலை செஞ்சு வந்தேன்னு கேட்க மாட்டேன் அவருக்கு தொழில் அப்ப கொலை செஞ்சா கூட அவனை காப்பாத்துவார் வக்கீல் கேட்பாங்க நீ இப்படி மாற்றி விட்டு அப்படி கொலைத்து விட்டு இப்படி எல்லாம் என்ன செய்வாரு இந்த மாதிரி இதுல உண்டாயிக்க அந்த ஊர் லாட்சியில தங்கி இருந்தா ஒரு ரசீது தயார் பண்ணிக்க எந்த தேதியில கொலை நடந்தோ அந்த தேதியில நீ டெல்லியில இருந்த மாதிரி ஒரு கார உண்டாயிக்க இப்படி எல்லாம் வக்கீல் என்ன செய்வார் நமக்கு சொல்லி தருவார் அப்ப இந்த மாதிரியான தில்லுமுள்ளு பண்ற ஆள் அவ்வளியாக்களும் ஏன் மாதிரி அல்லாவுமா என்ன அர்த்தம் வக்கீல் திருமல் பண்றவன் கரெக்டா உள்ளதெல்லாம் உள்ளதுதான் வாதாடுவாங்கறதெல்லாம் கிடையாது இந்திரா காந்தியை கொலை செஞ்சவனுக்கும் வாதாடுவான் வீரப்பனுக்கு வக்கீல் உண்டு அல்லது ராஜீவ் காந்தியை கொலை செஞ்ச ஆளுகளுக்கும் வக்கீல் உண்டு யாருக்கு வக்கீல் இல்ல எல்லாருக்கும் உண்டு ஜெயபிரகாஷ் ஒன்பது பேரை கொலை செஞ்ச அவனுக்கு வக்கீல் கிடைக்கலையா என் ஆட்டோ சங்கருக்கு வக்கீல் கிடைக்கலையா வக்கீல் ஒரு தொழில் அப்ப இந்த தொழில் கேவலமான முறையில் நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க நல்லவர்களும் இருக்கிறார்கள் கேவலமா நடக்கக்கூடியவர்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க இதனால உனக்கு அவ்வளியா அவ்வளியாவையும் கேவலப்படுத்திங்க பாருங்க அவ்வளியா அவ்வளியா மதிக்கிறோம் சொல்லிவிட்டு யாரு கேவலப்படுத்தலாம் அவ்வளியா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு ஒரு கீழ்த்தரமான ஆள் மாதிரி இது வளைக்கணும் அப்ப எதுக்கு இதை சொல்ல வரணும் கேட்டா அல்லா ஒரு அப்புல ஆளுமையின பொறுத்த வரைக்கும் மறுமை நாள்லயும் சரி இந்த உலகத்திலையும் சரி இந்த உலகத்து தேவையை கேட்கறதுக்கும் வக்கீல் வேண்டியது கிடையாது அகரத்துல உங்களுக்கு பேசுவதற்கும் வக்கீலுக்கு வேலை கிடையாது ஏன் கிடையாதுங்கிறோம் அல்லா குரால் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா உங்களுடைய அவர்களுடைய வாய்களுக்கு சீல் வைத்து விடுவோம் அபுவாகிஹிம் அவருடைய வாய்களுக்கு சீல் வைத்து விடுவோம் ஒத்து கல்லி முனா ஐதீஹிம் கரங்கள் நம்ம இடத்துல பேசும் அவருடைய கரங்கள் நம்ம இடத்துல பேசும் அருஜுலுகும் அவருடைய கால்கள் சாட்சி சொல்லும் அப்படிப்பட்ட நான் ஹிக்மத்து உள்ளவன் வக்கீல் வச்சு கண்டுபிடிக்க போறேன்னா உனக்கு எதிராக உன்னுடைய கைய பேச வைக்குவேன்
அந்த நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு ஒரே அதிபதி அவன் தான் இங்கேயாச்சும் ஒரு ஆட்சி பொறுப்பு பங்கு வச்சு கொடுத்திருக்கான் நீ தமிழ்நாட்டு நீ பாத்துக்க நீ வந்து மதுரை கலெக்டரா இருந்துக்க நீ இந்தியாவுக்கு பிரதமரா இருக்க நீங்க கொடுத்துருக்கான் அங்க அது கொடுக்கவே மாட்டான் மாளிகை ஒமிந்தான் அங்க என்னது முழு அதிபதி அவன் தான் நியாய தீர்ப்பு நாள்ல யாருக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கொடுக்கறதே கிடையாது நியாய தீர்ப்பு நாளுக்கு ஒரே அதிபதியாக அவன் தான் திகழ போகிறான் மாலிக் யோமித்தீன் இன்னொருத்தர் சொல்லி கேட்டான் ரஹ்மான் ரஹ்மானுக்கு முன்னாடி எல்லா ஓசைகளும் ஒடுங்கிவிடும் வக்கீல் வாதர புரியல ஒவ்வொருத்தரும் நப்சி நப்சியான் சொல்றாங்க அங்க நிப்பாட்டப்பட்ட உடனே எல்லாரும் நப்சி நப்சி என்னைய காப்பாத்து அவ்வளவுதான் இதை தாண்டி அடுத்த ஆளுக்கு பேசுற நிலையில அந்த நாள்ல இருக்கவே இருக்காது அல்லா சொல்லி காட்டுறான் மனிதர் ஓட ஆரம்பிப்பான் யார விட்டு ஓடுவான் கூட பிறந்த சகோதரன் விட்டு ஓடுவான் தம்பிக்காக வேண்டி அண்ணன் உசுரை கொடுப்பான் அண்ணனுக்கா தம்பி உசுரை கொடுப்பான் தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் வாங்க அதெல்லாம் உலகத்துக்கு தான் தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான்கிறதுலாம் அங்க வந்து ஒன்னு தம்பியும் கிடையாது அண்ணனு கிடையாது எவ்வ எபிருள் மருவி நகிகி கூட பிறந்த சகோதரனை விட்டுட்டு ஓடுவான் மனிதன் உம்மிகி அம்மா விட்டுட்டு ஓடுவான் அம்மாவை இழுத்துட்டு போவாங்க நரகத்துக்கு அது இழுத்துட்டு போய் நம்மளை விட்டு ஓடுவான் அம்மா அம்மா கத்த மாட்டான் நம்ம நமக்கு என்ன இப்ப நாம் போவனா மாட்டேனா அம்மா நரகத்துக்கு போகும்போது இவனுக்கு என்ன துடிக்கி அம்மா காப்பாத்தணுமே நம்ம நெருப்புலந்து நம்ம காப்பாத்தோம் நம்ம அழிச்சு காப்பாத்தோம் உலகத்துல உலகத்துல என்ன செய்வோம் அம்மா மேல தீ பிடிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம சித்தாலும் பரவாயில்ல உளுந்து என்ன வந்தாலும் பரவாயில்ல என்ன செய்வோம் காப்பாத்துவோம் கொண்டாட்டி காப்பாத்துவோம் பிள்ளைய காப்பாத்துவோம் அண்ணனை காப்பாத்துவோம் அதுல இங்க அங்க என்ன அங்க நரகத்துக்கு இழுத்துட்டு போனாலும் இவன் என்ன செய்வான் அது நம்மள நம்மளுக்கு என்ன இப்ப எனக்கு என்ன செய்ய போறா அசுல் இதுதான் அவனுடைய ஒரே நோக்கமா இருக்குமா அல்ல குரான் எப்படி சொல்றான் அப்ப யோம எஃபிரல் மருவி நகி கூட பிறந்த சகோதரன் விட்டு போடுவான் உம்மிகி அம்மா விட்டுட்டு போவான் ஒரு சாயி பத்திகி பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போவான் ஒரு பணிகி பிள்ளை விட்டுட்டு போவான் அப்ப லிகுல்லி முறையும் மின்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் நல்லா கவனிக்கணும் அவளியா உள்பட அம்பியாக்கள் உள்பட ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் அன்றைய தினத்தில சனு யுகுனிகி அவனை காத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரே அலுவல் தான் இருந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குமே அன்னைக்கு என்னது நமக்கு என்ன இதான் அப்ப அப்படிப்பட்டவர் வந்து இத்தனை லட்சம் பேருக்கு அச்சில வர போறான் அவருக்கு எத்தனை பேருக்கு எல்லாம் கூப்பிடுறான் பகுதியில் உள்ள அப்துல் கார் கூப்பிடுறான் என்னென்ன எந்த சமுதாயத்துக்கு தூதர்களை அனுப்பினோமோ அந்த சமுதாயத்தையும் விசாரிப்போம் தூதர்களையும் விசாரிப்போம் நல்லா சொல்றான் விசாரணை சமுதாயத்துக்கு மாத்திரம் இல்ல சமுதாயத்தையும் விசாரிப்போம் சமுதாயத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட ரசூல் மார்களை விசாரிப்போம் எல்லாம் குரான்ல சொல்றோம் யாரு விசாரணை தப்பவே முடியாது அப்ப உலக நஸ்கல் அண்ணல் அதீன ஒரு சில இலைகும் உல நஸ்கல் அண்ணல் முர்சலீன் ரசூல் மார்களையும் விசாரிப்போம் ரசூல் மார்கள் யாருக்கு அனுப்பப்பட்டார்களோ அவர்களையும் விசாரிப்போம் எந்த அளவுக்கு அல்லா சொல்ல சொன்னா ரசூல்லா சொல்ல சொல்றான் நான் ரசூல் மார்களிலே புதிதாக வந்தவன் அல்ல எனக்கு வந்து எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க நான் முத முதல் வந்திருக்கேனா எனக்கு தெரியாது சொல்லிவிடுங்கள் எனக்கு என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் வழங்குவான் என்று எனக்கு தெரியாது என்று நபிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் குரான் வசனம் மாதிரி மா யுஃபு அலுபி வளாபிக்கும் எனக்கு அல்ல என்ன செய்வான் உங்களுக்கு அல்ல என்ன செய்வான் என்பதை நான் அறிய மாட்டேன் என்று நபியை நீங்கள் சொல்வீராக இதுக்கு மேல என்ன கேக்குறீங்க பெருமானார் சொல்ல அசல் தனக்கு என்ன லெவல்ல அதுதான் நம்மளை துவாசி சொல்றாங்க ஒரே ஒரு பதவி இருக்குது ஒரு ஆளுக்கு தான் கொடுக்க போறான் அது எனக்கு கிடைக்கும் ஆசை கிடைக்கும் அடி சொல்ல முடியல உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆசைப்படுறேன் எனக்காக நீங்கள் வசீலாங்கிற பதவியை கேளுங்க சலூலியல் வசீலா எனக்காக வேண்டி வசீலாங்கிற பதவியை கேளுங்க பைனகு ஆளா தரஜாத்தி புல் ஜென்னா அது சொர்க்கத்தில் உள்ள உயர்வான ஒரு பதவி ஒரு அடியாருக்கு தான் நல்லா கொடுக்க போறான் அந்த அடியார நான் இருக்க ஆசைப்படுறேன் எனக்காக நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க என்ன வளர்ந்தது அங்க என்ன வக்கீலுங்க என்ன வக்கீலுக்கு வேலை இருக்குது செஞ்சு பாருங்க அப்ப வந்து இந்த வக்கீலு நீதிபதி இதெல்லாம் பேசவே கூடாது 
அங்க வக்கீலுக்கு வேலையே கிடாது எல்லாம் கடுமையா அந்த நாளை பத்தி சுபான் அல்லா எத்தனை சூறாக்கல்ல சொல்றான் அதெல்லாம் குறிச்சிட்டு அவ்வளவு அவ்வளவு சூறாக்கள் இருக்குது எவ்வளவு தகுதிகள் குள்ளு முருதியாத்தின் அம்மா அருளா ஓ தலவு குள்ளு தாத்தி ஹம்லின் ஹம்லகா ஓ தரண்ணாச சுக்காரா ஓ மாகும் போய் சுக்காரா உலாக்கின் அலாப் அல்லாஹி ஷஹீத் சதீத் அல்ல என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா அந்த நாள் எப்படிப்பட்ட நாள் தெரியுமா எவ்வளவு தகுதிகள் குள்ளு முருதியாத்தின் அம்மா அருளா ஒருத்தி ஒரு கற்பனையை வச்சுக்கிடுங்க அந்த நாளுடைய கொடுமை எப்படிப்பட்ட கொடுமையா இருக்கும் கேட்டா பால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தாய் தன்னிடத்திலே பால் குடிக்கும் குழந்தையை மறந்து விடுவாள் எதை மறந்தாலும் ஒருத்தி மறக்க மாட்டாத அவ தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணி பால் கொடுப்பா தன்னுடைய சுகங்களை தியாகம் பண்ணி அவ பால் கொடுப்பா எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் தலைவலிக்குன்னு பால் கொடுக்காம இருப்பாளா வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொல்லி பிள்ளை போட்டுருவாளா போட மாட்டா தனக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தா கூட அந்த வேலை கரெக்டா செஞ்சிருவா அந்த நாள் எப்படிப்பட்ட நாள் சொன்னா அந்த வேதனையை இங்க விட்டம்னு சொன்னா ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்க மாட்டான் அந்த அளவு குடும்பையா இருக்குமா கதுகள் குள்ளு முருந்தியாத்தின் அம்மா அருளா பால் குடிக்கிற பிள்ளையை மறந்து விடுவாள் ஓ தலவு குள்ளு தாத்தி ஹம்லின் ஹம்லகா ஒவ்வொரு கற்பினையும் தன்னுடைய பிள்ளைய வந்து என்ன செஞ்சிருவா வெளியேற்றி விடுவாள் மூணு மாச கற்பினியா இருந்தாலும் சரி அந்த அதிர்ச்சி அந்த கொடுமை எப்படிப்பட்டதா இருக்கு கொடுமை இருக்கும்னா உள்ள கற்பையில ஒண்ணும் தங்காது கற்பறையில தங்காம போறதுக்கு கடும் அதிர்ச்சி இருக்கணும் சாதாரண அறையில பயங்கரமான கவர் பண்ணி வச்சிருக்கணும் இந்த கற்பம் தங்காதுங்கிறதா கோரியில ஒரு கேசு வரும் அதான் நடக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு வலிமையான இது அதுல சின்ன சின்ன கற்பம் கூட தங்காதாம் நல்லா சொல்லி காட்டுறான் சுக்காரா மனுஷன்லாம் பார்த்த முடிச்சா எப்படி இருப்பான் தெரியுமா போதை வயப்பட்டவர்களை போல இருப்பாங்க ஆனா உமாகம் போய் சுக்காரா உண்மையில் போதை அடிச்சிருக்க மாட்டான் அந்த அதிர்ச்சியில அப்படி கதிகளைஞ்சி போய் நிதானம் தவறி நிலை குத்தி நிற்பான்ல அதிர்ஷ்டம் உன்னை பார்த்த உன்ன என்ன நடக்குது ஏது நடக்கிற ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிற முடியாது அந்த மாதிரி நிற்பார்கள் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் கேட்டா உலாக்கின் அதாப் அல்லாஹி சதீத் அல்லாவுடைய அதாப் அவ்வளவு கடுமையா இருக்கு அன்னைக்கு விசாரணை மன்றத்துல அந்த மாதிரியான ஒரு மன்றத்துல போய் எல்லாரும் வந்து போது அடிச்ச மாதிரி நிற்கக்கூடிய நாளு எல்லாரும் நிலை உழைந்து போய் நிற்கக்கூடிய நாளு எல்லாரும் நப்சி நப்சின்னு கட்டக்கூடிய நாளு எல்லாரும் வாழ்க்கை முடியாத ஓசை அடங்கி விடுங்கிறானத்தில் அஸ்வாத்துல ரஹ்மான் ரஹ்மானுக்கு முன்னாடி ஓசைகள் அடங்கி விடும் வாய் திறக்க முடியாத ஒரு நாளு எதிர்கேள்வி கேட்க முடியாத ஒரு நாள் அப்படியான ஒரு நாள் நேரடியா கையில கொண்டு லிஸ்ட கொண்டு கொடுக்கற ஒரு நாள் சார்ஜிட்டு கொடுப்பான மறுக்கணும் முடியும் இங்க கொடுக்க சார்ஜிட்டு கொண்டாந்து தந்துருவான் அவங்கதான் நன்மை எவ்வளவு தீமை எவ்வளவு லிஸ்ட் கொண்டாந்தா உன்னுடைய சார்ஜிட்ட பிடி இருக்கிற கிதாபக்க உன்னுடைய கிதாப நீயே படிச்சுப்பார் அங்க எப்படி இருக்காது உன் வக்கீல படிக்க சொன்னால சொல்ல மாட்டான் ஒரு நாள் அப்படி இருக்குது இக்கிற கிதாபக்க உன்னுடைய கிதாபை உன்னுடைய ஏட்டை நீ படித்துப்பார் உன்னுடைய சார்ஜிட் இருக்க குற்றப்பத்திரிகை அதை படிச்சுப்பார் கபாபி நப்சிக்கல் அயோம அலைக்கு ஹசிப்பா உன்னை பற்றி கணக்கு போட நீனே போதும் சுபான் அல்லா இவர்லாம் வக்கீல் எல்லாம் சொல்லுவாங்க சொல்லிவிட்டு அல்லா என்ன சொல்றா அடை உனக்கு உன்னுடைய சார்ஜிட்ட படிச்சு தீ நமக்கு என்ன மார்க் போனா நீ முடிவு பண்ணிப்ப அல்லா என்ன சொல்றான் கபாபி நப்சிக்கல் எவ்வ அலைக்கு ஹசிபா உன்னை பத்தி கணக்கு எடுக்க நீனே போதுமானவன் புதுசுதாலும் <laughs> கரண்ட் உதாரணம் கரண்ட் உதாரணம் என்ன அந்த டிரான்ஸ்பார்மருடைய வேலை என்னன்னு கேட்டா கரண்ட குறைக்கிற வேலை இவருடைய வந்து அஞ்சு வால்ட் மாத்தி தர்றதுன்னா குறைக்க தானே செய்யுது டிரான்ஸ்பார்மர் குறைச்சு பொழுது அவ அல்லாத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளிய குறைச்சி அல்லாவ பவர் இல்லாம ஆக்கி அல்லா வீரியம் இல்லாம ஆக்கி அந்த மாதிரி ஆக்குற வேலை தான் ஊழியா செய்யறாரா அதனால அதுக்கு அர்த்தம் உதாரணம் காட்டினா அப்ப அல்லாவுடைய ஒளிய பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கும் தொட முடியாது மூசா நபிக்கு தொடர் இவர் குறைக்கிறது மூசா நபிக்கு குறைக்க முடிஞ்சா கேட்டால பார்க்க போறேன் தப்பி யாரு நீ அவங்க இலைக்க அல்லா உன்னை பார்க்கணுமே கொஞ்சம் காட்டுமே முடியாது லந்தராணி என்னை பார்க்க முடியாது உலாக்கின் உள்ள ஜபல் இந்த மலையை பாரு என்னுடைய ஒளி அங்க பாய்ச்சினேன் அதுக்கு பிறகு இந்த மலை அங்க இருக்கான்னு பாரு உலாக்கின் உள்ள ஜபல் அந்த மலையை பாரு மக்கா தராணி அந்த இடத்துல அந்த மலை இருந்துருச்சு 
என்னுடைய ஒளிய பாய்ச்சினால் மலை கூட நிக்காதுன்றா அல்ல அப்ப மூசா நபிக்கு அல்லாவுடைய ஒளிய வாங்க முடியல இந்த அவுலியாங்கிறவர் மூத்தா போனவர் வந்து ஒளிய வாங்கி அத நமக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சி தர்றாருன்னு சொன்னா அப்ப மூசா நபிக்கு அந்த டிரான்ஸ்பார்மர் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாடு மூசா நபிக்கு முடியல ரசூல் சல்லாசிட்ட கேக்குறாங்க நீங்க இறைவனை பார்த்திருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இறைவனை நீங்கள் பார்த்ததுண்டா ஒவ்வொரு நூறு அண்ணா உராகு அவன் ஒளிமயமானவன் நானும் இப்படி பார்க்க முடியும் என்ன போடு குறைக்கிறதுங்கிற அப்ப அல்லாவுடைய ஒளியை குறைக்கிறது இப்படியான உதாரணங்கள் நம்ம ஒரு இந்த தௌஹீத் பிரச்சாரத்தை வந்து தீவிரமாக முடுக்கி விட்டது காரணமே இந்த மாதிரி ஒரு கிருக்குத்தனமான ஒரு உதாரணத்துக்கு பிறகு தான் வெறி பிடிச்ச மாதிரி நாங்க இறங்கணும் அந்த நிகழ்ச்சி கூட உங்களுக்கு சொன்னா ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் வழிமார்கள் மாநாடுன்னு ஒரு மாநாடு போட்டாங்க பாருங்க அப்ப நம்ம வாட்டு நம்ம நம்ம நம்பிக்கை எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருந்தோம் வழிமார்கள் மாநாடுன்னு தஞ்சாவூர் ஆற்றங்கரை பள்ளிவாசல்ல ஒரு மாநாடு போடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல அப்ப அந்த மாநாடு வந்து யார் நடத்துறா தெரியுமா ஜமாத்து உலமாங்கிற சபை நடத்துது மார்க் அறிஞ்சு இன்னைக்கு அல்லா அந்த மாதிரி நடத்துறால ஒருத்தர் இல்லாம ஆகிப்பிட்டான் அல்ல என்ன பண்ணிட்டான் அந்த பதினஞ்சு வருஷ காலத்துல அத கபுர ஆதரிச்சு பேசுறது ஆள் இல்லாம ஆகிட்டான் புரிய போச்சு நாங்களும் தானே கண்டிக்கிறோங்க ஃப்ரெண்டு கிட்டாங்க இன்னைக்கு அன்னைக்கு என்ன நிலைமை தெரியுமா தர்கா அவுளியாக்கள் மாநாடு வழிமார்கள் மாநாடுன்னு போட்டு அதுல பெரிய பெரிய மோலானாக்கள் எல்லாம் வர்றாங்க என்னுடைய உஸ்தாது எனக்கு ஓய்வு தந்த ஆசிரியர்கள் வேலூர் பாக்கியாத்துல உள்ள உஸ்தாதுகள் பெரிய பெரிய ஆளுகள் அப்துல் சம காலஞ்சன் அப்துல் சமர் சாஹிப் மறுமலர்ச்சி யூசுஃபு இப்படியான ஆட்கள் எல்லாம் பெரிய பெரிய மூலானாக்கள் நல்ல அறியப்பட்டவர்கள் இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் பேச்சாளர்களா வர்றாங்க என்ன பேசுறாங்க தெரியுமா நீங்க அல்லாட்ட கேட்காதீங்க பேசுறாங்க உலமாக்கள் சொல்லிக் கொண்டு அல்லாட்ட நீங்க கேட்கிற பாவம் உள்ளாட்ட தான் கேட்கணும் அல்லாட்ட கேட்க உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு உள்ளாட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க நம்ம வேலூர் பாக்கியாத்து சாலிகா தாய் கல்லூரி அதுக்கு பேர் தமிழகத்தினுடைய தாய் கல்லூரி அதுல ஒரு பேராசிரியர் இருந்தார் ஷப்பீர் அலி அவருடைய பேர் இருக்கார் இப்ப ஒரு அந்த ஷப்பீர் அலிங்கிறவர் வந்து பேசுறாரு என்ன பேசுறாரு தெரியுமா அவர் உதாரணங்க மக்கள்கிட்ட பேசுறாரு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து தோச சொல்றதுன்னு வச்சுக்கிறீங்களே அப்ப சொல்றாரு அவரு மார்க்கத்தை பேசவன மூலமாக்கள் குரான் ஆயத்தை எடுத்து பேசாம என்ன பேசுறாங்க நீங்கள் தோசை சுடுவதாக இருந்தால் மாவு இருக்குது நெருப்பு இருக்குது மாவை கொண்டே நெருப்புல ஊத்துவியலா ஊத்த மாட்டீங்க என்ன செய்வீங்க இடையில ஒரு தோசைக்கல்ல வைக்கணும் அந்த தோசைக்கல்ல வச்சுதான் அதை ஊத்தணும் அப்ப நெருப்புல நேரடியாக கொண்டு போய் மாவு ஊட்டிங்கன்னு சொன்னா தோசை கிடைக்குமா உங்களுக்கு அவர் சொல்றாரு தோசை கிடைக்காது அப்ப அல்லாட்ட போய் நேரடியா முட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கதி தான் ஏற்படும் அவ்வளியா மாதிரி அந்த ஒரு சட்டியை வச்சுக்கணும் தோசைக்கல்ல வச்சுக்கணும் அவர் வேணுங்கிற அளவுக்கு அப்படி அப்படி ஆக்கி தருவாரு நீங்க மாவு அதை ஊத்தணும் உங்களுக்கு தோசை கிடைக்கும் அதுக்குத்தான் நாங்கள் அல்லாட்ட கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் பாருங்க ஒரு பெரிய மதர் சாவலுக்கு வந்துகிட்டு அப்பதான் வந்து குதிக்கிறோம் நாங்க அங்கே சண்டைக்கு போய் அடிக்க மாட்டாங்க அறிவு கட்டவங்களா குரானுக்கு இது மாத்த மாதிரிப்பா நீங்க எல்லாம் உலமாக்கள் தானா நீங்க எல்லாம் மார்க் அறிஞர்கள் தானா புடிச்சு அந்த சபையிலேயே நானு என்னுடைய சகோதரர் காலஞ்ச என்னுடைய சகோதர அலாவுதீன் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்க சண்டைக்கு போறோம் அடிக்க வர்றாங்க அப்புறம் ஒரு நாடகம் அரங்கேறியதுன்னு சொல்லி இந்த வண்டவாளத்தை எல்லாம் எடுத்து நோட்டீஸ் ஒரு புஸ்தகம் போட்டோம் அதான் பஸ்ட் நம்ம மக்கள்கிட்ட வந்து அது பிரச்சனையை கொண்டு வந்தது அதுக்கு பிறகுதான் அடிக்க என்ன மெட்டனும் போகணும்னு சொன்னா பத்துவா கொடுத்து பெரிய பயங்கரமான இதெல்லாம் உண்டாக்கினாங்க அப்ப நம்ம அப்ப கூட கேட்டோம் என்பா நீங்க சொல்ற உதாரணம் படி பார்த்தா மாவு கொண்டு நெருப்புல ஊத்துனா மாவும் சேதமா போயிரும் நெருப்பு அணைஞ்சு போயிரும்ல அப்ப அல்லாட்ட நம்ம கேட்ட அல்லவும் செத்து போயிருவானா நம்ம கேட்டோம் நீங்க அண்ணன் உதாரணத்துக்கு வச்சுக்கிடுவோம் நீ மாவு கொண்டு நெருப்புல நேரம் ஊத்த கூடாதுங்கிற சரி ஊத்த கூடாது ஊத்துனா என்ன செய்ய மாவு மட்டும் கெட்டு போவோம் நெருப்பு அணைஞ்சு போயிரும்ல அப்ப உன் உதாரணப்படி என்ன நடக்கும்னு கேட்டா நம்ம அல்லாவிடத்தில் நேர கையேந்திரம் சொன்னா நம்மளும் செத்து போயிரும் அல்லாவும் செத்து போயிரும் அவளே ரெண்டையும் காப்பாத்தார் அப்படியா பாண்டு அப்படி கேட்டோம் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லலாம் நேர சட்டை பிடிச்சு கேட்டோம் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லல சரி இந்த கிருக்கணுவா ரசூல் சொல்லாம் நடந்து போச்சு ஜாகில்களை மார்க் அறிஞர்களாக மக்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள் மக்கள் இத்தகாசு ஜாகில் மூடர்களை தலைவர்களாக மார்க் அறிஞர்களாக கருதக்கூடிய காலம் வரும் நாங்களே அது வந்துருச்சு பேருக்கு ஆலிமு ஒன்னாநம்பர் மடத்தனமான உளரல் இவர்கள்லாம் மார்க் அறிஞர்களாண்டு கொதிச்சு போய்தான் கஷ்டப்பட்டது உழைக்க வேண்டியா போச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு களத்துல இறங்கணும் சரி மார்க் அறிஞர்கள் மக்கள் அறியாமல் திருத
அநியாயம் பண்றீங்களே மூளுதுங்கறீங்க கத்தங்கறீங்க தட்டுங்கறீங்க தாயத்துங்கறீங்க அப்ப யாகுத்துபான்னு சொல்லி ஒரு இத பயங்கரமா ஓதுவாங்க யாகுத்துபா யாகுத்துபான் அப்துல் கார் ஜிலானிய கடவுள் மாதிரி ஆக்கி புகழ்ற பாட்டு அதுக்கு வந்து எங்க அண்ணன் வந்து பெரிய குறிப்புகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் உஸ்தாதுட்டு போய் நானும் எங்க அண்ணனும் போய் சண்டைக்கு போறோம் இவ்வளவு அநியாயம் இருக்குது இவ்வளவு அக்ரமம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்கல இத வந்து நீங்க நியாயப்படுத்திட்டு போய் ஓதிட்டு இருக்கீங்களே அப்துல் கார் ஜிலானி அல்லாங்கறாங்க எப்படி சொல்றான் அழைத்தால் நான் ஓடோடி வருவேன் உங்கள் தேவை நிறைவேற்றுவேன் விரைந்து வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய கோரிக்கையை நான் பூர்த்தி செய்வேன் அப்துல் காதரே முகையுதீன் என்று என்னை அழையுங்கள் சொல்லி அப்துல் கார் ஜிலானி சொன்னதாக அந்த பாட்டுலாம் வரும் அந்த குறிப்புகளை தான் யாக்குத்துமான ஒரு புஸ்தாமா கூட போட்டோம் அன்னைக்கு எடுத்த அந்த குறி அவங்களுக்கு கொடுத்த அந்த கடிதத்தை தான் யாக்குத்துமான ஒரு நூலாக நெஞ்சோம் வெளியிட்டோம் அந்த காலத்திலேயே அப்ப அந்த யாக்குத்துமாங்கிற அந்த நூலை வச்சு அவர்கள்ட்ட சண்டை போடுறோம் தாத்த அசர்த்துமார்கிட்ட அப்ப சொல்றாங்க உனக்கும் புள்ள குட்டி வந்தா உனக்கும் கல்யாணம் பண்ணி சின்ன பிள்ளை அப்படி தான் பேசுவீங்க வாழ்க்கை உங்களுக்கு துணியாவில் அதனால எல்லாரும் இருக்கிறாங்க அது மாதிரி தான் போக வேண்டி இருக்குது எதிர்த்து அடிச்சு வரைச்சு விட்டுருவாங்களா அப்படிங்கிறார் அசர்த்து மார்க்கத்தை சொல்லி தர வேண்டிய உஸ்தா சொல்றாரு அதெல்லாம் கரெக்ட் தான்ப்பா நீங்க சொல்றது இத போய் சொன்ன வேலை போயிருமே சோத்துக்கு என்ன பண்றதுங்கிறார் அப்பதான் சரி ஒண்ணுமே இல்லை இவங்கள்ட்ட இவங்க ஒரு ஒரு நோக்கத்தோட செயல்படுறாங்க விளங்கிட்டோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம நம்மளோட அவங்க திறமையில குறைஞ்ச ஆளுகளா பெரிய பெரிய திறமையான ஆளுக்க குரானுக்கு அப்படி அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு அத்தஞ்ச ஒரு திறமை எல்லாம் இருக்குது நீ சரியில்லை என்ன சரியில்லை அதனாலதான் நம்மளுடைய கேள்விகள் இவங்க பதில் சொல்ல முடியல தெரிஞ்சுக்கிட்டு மறைக்கிறாங்க ஹக்குன்னு எதுவும் தெரியும் ஒரு சுயநலத்துக்காக மறைக்கிறதுனாலதான் நம்ம கிட்ட வந்து விவாதத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க என்ன காரணம் நம்ம திறமையில இருக்குது முடியும் இருக்கிறது பாத்தியில் இருக்கும் எப்படி முடியும் அப்ப அந்த மாதிரியான உதாரணங்களை காட்டிக்கொண்டுதான் நாங்க அன்னைக்கு பார்த்தோம் ஒரு குரானாயத்தை சொல்லி நியாயப்படுத்துவாங்களாண்டு அன்னைக்கு படுத்தல யாரு பேசினா தெரியுமா காலஞ்சென்ற மறுமலர்ச்சி ஆசிரியர் அல்ல அவர் கிராம செய்யணும் அந்த சபையில ஒரு மௌலவிகள் ஜாகில்களா போன நேரத்தில் படிக்காத ஒரு மார்க்கத்தை அறிவி படிக்காத மறுமலர்ச்சி யூசுப் நாவலர் என்பவரு மேடையில கூட சொன்னாரு நீங்கள் எல்லாம் மூலவிகளா நீங்கள் எல்லாம் மார்க் அறிஞர்களா வலிமார்கள் மாநாடு என்று போட்டு நீங்கள் மக்களை திருத்தி எடுக்க வேண்டிய நிலையில அவர்களை இணைவிப்பு கொண்டு போறீங்களே அன்றைக்கு நான் நாகூர்லேயே வலிமார்கள் பேர் நடக்கிற அனாச்சாரங்களை கண்டித்து நான் அடி வாங்கியவன் நீங்கள் என்ன மார்க்கத்துக்கு அழைக்கிறீர்கள் அந்த ஆளுக்கு தெரியுது உண்மை மறுமலர்ச்சி ஆசிரியர் யூசுப் அந்த நேரத்தில் பேசினாரு அவரை பாராட்டி நம்ம நோடிச்சு போட்டோம் ஒருத்தன் தான் அவ்வளவு பெரிய சபையில பெரிய பெரிய உளமாக்கள் மூலாநாக்கள் எல்லாம் தவறான கொள்கையை பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது அந்த மேடையில் நின்று உறுதியா இன்னைக்கு அதை நினைச்சு பாக்குறோம் அவர் நினைக்கும் போது நான் அவருக்காக துவா செய்யறது கொள்கை உறுதியா அந்த இடத்துல நின்றான் அவ்வளவு பெரிய சபையில் நின்று கொண்டு அதை நியாயப்படுத்தி பேசுற கூப்பிட்டு இருக்காங்க வளையாம நின்றான ஒரு மனுஷன் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம அதை நினைச்சு பாக்குறோம் அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு கீழ்த்தரமான நிலைக்கு போயிட்டாங்க இந்த உதாரணங்கள் காட்டுவதை எல்லாம் செய்யக்கூடாது மார்க்கத்துக்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது 